。我来欧讯跟他没有半毛钱关系，他是他，我是我。我不管我爸给您打电话是让您照顾我还是怎么，您都得对待像其他员工那样对待我。你爸。不好意思啊，过去这个户。苏总，苏总，琳达，我看你气都退租了。哦，原来杂志社不做了。现在纸媒不景气，都陆陆续续关门了。之前说是要转型做电子杂志，大张旗鼓弄了一阵，拖欠了员工大半年的工资，结果不了了之了。新的公司是做什么的？房地产公司，总部是在广东，转战上海初来乍到的，是我们的潜在客户。苏总，你的咖啡。啊，谢谢。哎，小金啊，你知道七楼什么时候搬进来吗？七楼，七楼不是做金融杂志的吗？你现在去七楼看看，金融杂志还有吗？拜托啊，你是我的秘书，脑子灵光一点好不好？请进，苏总。这是出差的经费账单，请您过目。怎么样？第一次出差，还适应吗？挺好的，跟老大学到了不少呢。老大。看来你已经把自己当成是夏冬团队的一份子了，不是苏总，我不是那个意思，挺好的。其实自己的定位永远比别人的眼光更重要。苏总，秦总电话在二线。好的，我知道了。先出去吧。好。喂，秦总早。有何指示？下午我们飞东京，有没有时间来送送我？那就祝您一路平安，一切顺利吧。同时代问东京的同事们好。哎呦，这点时间都没有啊！你们上海部的高管跟员工一起赶项目，这次确实有个项目比较难办。上次我就跟你讲了，不要急，想办法推掉。不过既然你已经做了决定，我想你应该有办法解决。放心吧，我会尽力而为的。金总，你干嘛呢？啊，没事，我在这看材料呢。下次还不知道什么时候再来上海。本来这次有件事要跟你说的，非要现在说吗？不是工作上的事，是私事。那就找一个非工作的时间再说吧。也好，这样我会更正式一些。下个月初，北京有个会。到时候，一定留给我时间啊！再见，苏总，千总，还有事儿吗？刚才打电话过来的是秦科秦总，是不是？嗯，反正你早晚都会知道，我直接告诉您吧。我来欧讯跟他没有半毛钱关系，他是他，我是我，我不管我爸给您打电话是让您照顾我还是怎么，您都得对待像其他员工那样对待我。你爸。哎，小港，我已经到深圳机场了，你帮我买一张马上能进出发大厅的机票，我十分钟以后去取啊。老方到深圳了吗？啊，我手机。哎，小港，我已经到深圳机场了，你帮我买一张马上能进出发大厅的机票，我十分钟以后去取啊。到了，刚到。老大，去去。苏总叫你进去一下。哦。我以为我爸跟苏总说了我的事，我就跟他摊牌了，结果他什么都没说。援助将来的别墅的资料、背景资料给我准备好，以后开会要用。这么快啊？
。走啊，走。听众，帮我问问一下资料呗。好，他是夏冬的个人助理，你使唤他。可以呀、啊，啊。看起来无功害小萝莉的，想不到功力深厚啊！刚来就把两大御姐都惹毛了。所以说，没有一个人知道这个谢千朵是秦克的女儿。他材料里边写的是谢千朵，跟的是他母亲的姓，根本看不出来跟秦壮有任何关系。要不是这个小丫头，她告诉我，我们全都被蒙在鼓里。嗯。秦克刚才给我打电话，也只字未提这个事情。谢千朵跟我说，他爸爸是默许他在这边做实习生的事情，但是我并不相信。秦克就这么一个掌上明珠，我们上海欧讯的工作强度和竞争压力，他是最清楚的。他会不心疼？但是从秦总把他送到上海来读大学的这个举动来看啊，秦总的教育理念应该还算是比较开明的，这也能对得上吧？秦总的教育理念，他自己跟你说的。依我看，就是这小丫头，她自说自话呢。嗯，我们这里是竞争职场，不是贵族学校。这个人必须给我请走。好，我想象的项目还没结束。哎，你怎么跟他一个腔调啊？我跟刚才他也是用这个事情来压我，说按照公司的保密规定，非不可抗力原因，所有的人都不能中途离开。你先坐下，我商量一下。怎么能这么跟你说话呢？你要真想让他走，也不是没辙，他就是一实习助理，至少我来办。总部的那些法务，你又不是不知道，都是咬文嚼字的。他也不管你到底是实习助理还是项目负责人，都是一视同仁的。更何况，如果现在让总部知道这件事情，秦哥万一不高兴也麻烦。这样吧，做完这个项目，开开心心的，平平安安的，把他给我请走，没问题吧？那你刚才说的，我跟你说，我最烦这种人与人之间的关系和人情世故了。你请的神，你给我请走啊！我现在可以留下来了吗？调查室的注意力是非常宝贵的，不要浪费在没用的地方。嗯合并营业了，说的是这个。
个。这么模糊啊？这是谁啊？私募基金项目经理，公司。私募基金？可是严姐一直让盯着合同主业在查。方向错了。他就一直没弄明白，为什么一个卖牛奶的非得要掺和房地产项目？合丰乳业参加银河的项目，最终是一不在线，目标就是这个公司。哦，合丰乳业当时正在谈收购的事情，所以肯定会私下不遗余力的接触基金那边。你先确认一下这个人是不是布鲁斯？好的，你看你又卖关子，你都确认了，那还弄错了吗？给你十分钟，得嘞。交铅笔，换订书钉，安装透明胶带。现在这个项目的负责人是简言，你们都得听他的安排。不过呢，我对于林氏集团的财务状况很感兴趣。这只是个人爱好。只想你一个人汇报，完全明白。<笑>